give us great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of SGA and to say that how grateful the SGA and the entire community of AUF is today to have on the panel Dr. Behrouz, the Executive Director, and Mr. Arioi uh, from the Secretariat of um, Joint Independent Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Uh, Dr. Behrouz and Mr. Arioi will be extending their uh, discussion today on the overview from MEC, which is the abbreviation of Independent Joint Committee. And um, following their discussions, they will be talking about the findings, challenges, administration, legal framework, procedures, and practical mechanism of the electronic national uh, identification card or e tasker process in Afghanistan. Um, well, I will give the floor to uh, Dr. Behrouz to talk about the findings of MEC. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I'm going to share the news and the executive director for Joint Independent Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Uh, I'm very honored to see myself today here at the American University of Afghanistan. Thank you very much for the uh, Students Association who invited us for this uh, opportunity that we can have the chance to introduce ourselves, who we are, what we do. Some of you may already know who we are and what we are doing, but still, uh, we will be very happy to discuss uh, about these things. And in the meantime, as a like a case study of our work that what exactly we do, we have the presentation for the electronic IDs for Afghanistan that everyone knows as an e tasker for you. So, First, I just want to do a very brief presentation for you about the Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee. Uh, basically, as I mentioned, I will introduce who we are and what we do. So we have a very brief, brief presentation that we go through that. Uh, the very short version of our name is MEC, which stands for Monitoring and Evaluation Committee. Uh, the long one, obviously, is always difficult for me, also sometimes I don't remember it, because it's a very long name. Independent Joint uh, Anti-Corruption Monitoring and Evaluation yeah. Committee. Uh, this is he here, we just tell you uh, what we do, what's our mission. And in the picture that you see, uh, you see myself and four of our commissioners, who are our committee members. Uh, the only one, the medal, in the, the woman in the medal, Ms. Eva Julie, who used to work for us as a member of the committee between 2012 and June this year. Unfortunately, she is not with us anymore. She uh, left the committee, uh, but the other three, uh, the one uh, beside me, next to me, is Dr. Yama Trobi, who is the uh, National Commissioner of the uh, uh, MEC. Uh, Professor Osmani, who is next to Ms. Eva Julie, uh, a lot of people may know him. He has been in Afghanistan for various anti-corruption assignments with the government and other institutions in the past, and currently he is a, a member of our committee, and a couple of times he has been also our uh, committee chair. Uh, on the right, at the end, uh, you see Dr. Shaukat Hassan, who is also one of our international committee members. Uh, he's also currently in the committee. And one more committee member that you don't see his picture, usually he doesn't like to be on the picture, is uh, Minister Zakim Shah, uh, who uh, is our Afghan uh, committee member or commissioner. And he has been working in Afghanistan for various uh, institutions in the past, including uh, being the Minister of Commerce in the past and in two, between 2004 and 2009 the head of the Independent Election Commission in Afghanistan. And most recent one, he was the advisor to, advisor to President on the uh, financial management. So what we do, obviously, I say about our name, uh, we as a monitoring and evaluation committee 
our mandate is limited to monitoring the anti-corruption and efforts in the country. Then who does the anti-corruption activity? It is the government, who is in, uh, in which one of their core responsibility they are assigned to fight corruption, and several other institutions, including the uh, Attorney General Office and the Judiciary Sector of the But what we do, we monitor the entire process. How it works, what works, what doesn't work, what should be done, and based on the principles of monitoring and evaluation, after we do a review analysis, we issue reports and we issue recommendations. And recommendations we follow and make the government to implement. So the type of work that we do, uh, we do like a public inquiry uh, as one of the most famous ones is the Kabul bank crisis. Everyone knows about the Kabul bank crisis that took place in, in uh, four years from now, actually four years back. And uh, the first report we issued as a public inquiry into the Kabul bank crisis in 2012, and we brought the issue of Kabul bank to the attention of the Afghan government, public, and also the international community. Because Kabul bank, we consider it as the, one of the biggest corruption cases in the history of Afghanistan, where nearly $1 billion is wasted as a result of mismanagement, uh, money delivery, as well as uh, bribery in the in this plan. Vulnerability to corruption assessment, which the short version we call it a VCA, is one of the other parts of the work that we do. VCA or vulnerability to corruption assessment is a specific kind of research method that we use for assessing the corruption. It is very well known with the anti-corruption organizations around the world, and we use that as a method to, uh, to review, analyze, and also issue recommendations for one specific area. And consultation and outreach that obviously we go to various stakeholders in one specific area and uh, to have their ideas. And the outreach, I'm very really glad that as part of the very uh, first activities, today I am here with you, with you guys to discuss about the work that we do and what we can get from you. So, we go back a little bit of why myth is created. I know all of the Afghans who are here. We don't have a good experience of having committees and commissions in Afghanistan. Usually the committees and commissions are temporarily made for a specific reason, but the experience shows that, at least in the past administration, for the 13 years, and even with the current administration, usually this commission-making type of approach for solving an issue didn't work. But why make it created? In 2010, the government of Afghanistan and international community they were fighting each other, accusing each other, saying that you are most proud, I am clean, and the other side was saying that no, I am very clean, you are very proud. Government, especially the previous president that we had, he was always saying that the corruption is not in the government, corruption is in the big contracts issued by the international community. International community was always concerned about the corruption and lack of transparency in the government expenditures and processes, and they always made their funding conditional, saying that unless corruption is addressed in the government, we will not be uh, funding the government anymore. There's still that foundation is in place. So, finally in 2010, in the London Conference on Afghanistan, international community and the government of Afghanistan they came to an agreement to establish a joint independent committee that can represent the international community and Afghans who can go and do an independent job of reviewing the efforts of the government as well as the international community in the area of uh, anti-corruption. So they came with the idea of creating MEC in 2010 in the London Congress. Later that, they also uh, discussed about this 
and the Cobble Conference, uh, I think it was in June uh, 2010, and they agreed that, okay, we should put this in practice. So in late 2011, President Carter issued a decree, decree number 61, to establish this committee. So the committee is established. We have uh, three internationals appointed by the international community, approved by the president, and we have three nationals in the committee, appointed and approved by the, uh, by the president. Currently, out of six commissioners, we have only four, three Afghans and one international. That's because two of our commissioners uh, resigned, one back in June this year, and the other something like two weeks ago. We are an independent institution, we are not a government, we are not an international community, but we are a very strange institution. <laughs> Usually, all the institutions around the world, do, they belong to one category. Either they are government, they are a civil society, or an NGO, or they are private sector. But we are none of those. Why? Because MIC, the, the need for creating MIC was such a unique need that perhaps the world didn't experience it in the past. MIC in Afghanistan currently is considered a unique institution, not only in Afghanistan, but also around the world. Why? Because we are getting funds from the government, from the international community, but we are not working for the international community. They just fund us. We do, and we set our own priorities, and we do our job by ourselves. And in the meantime, we have the mandate to go and do an inquiry and monitor the efforts of the international community. It's quite a good opportunity, but still, the mandate has been limited. Our donors, uh, mainly are TEPEC, the Development uh, Agency, International Development Agency of the UK, Danida, uh, which is uh, the Development Agency of the Denmark, we also have uh, two more donors who are uh, funding us through the current setup of DEPEP and DENIDA, which is the US government through the US aid and also the Norwegian government. We also received some in-kind contribution from the German uh, government, uh, mainly a program called the SEM through GIC. So they have some in-kind contribution in terms of the world. Once again, we are an Afghan institution, but wholly independent and a very unique one. The terms of reference, what we do. The terms of reference for MEC is agreed between the government of Afghanistan and international community. We are assigned to develop anti-corruption recommendations, monitor the anti-corruption efforts in Afghanistan, which means that whoever is working to fight corruption or whoever is working in Afghanistan, including government and international community, we have the mandate to monitor their work. And in terms of our accountability, we report to the, uh, directly to the President of Afghanistan, to the Parliament, public of Afghanistan, people, and international communities. As part of our reporting, and in terms of our uh, mandate, we produce a uh, six-month report, uh, two every year, and the most recent one is the one that covers January to end of June this year. It's all in it on our website, make.af, and if you are interested, you can go and, and have a look. What we report there, we report on our own activity, what we do during six months, and in the meantime, we report on the efforts of Afghan government and uh, international community about their activities fighting corruption. The structure, I mentioned that we have three Afghans, three internationals. The committee is meeting, we don't have actually permanent commissioners. The commissioners we have are meeting in Kabul four times a year, every three months for a period of two weeks. What they do, they basically come into Afghanistan, they review, approve, or disapprove sometimes the work that the secretary do. Secretary is based in Kabul, which is the technical support to the committee. This is a permanent formation. I am leading that secretary, having internationals and nationals working together. All together, we are 25 people. Uh, on the technical side, obviously we have some other people that support the staff. 
six internationals and the rest are after nationals. And the range of expertise that we have in our office is, is rise, obviously, we have attorney, we have lawyers, we have uh, economists, we have people from different backgrounds and expertise based on the need of the institution. Okay, main products. I just mentioned to you about the six month report that we produce every year, uh, uh, twice a year actually. Uh, we also have an uh, anti corruption monitoring and evaluation framework. What is anti corruption monitoring and evaluation framework? The INVI framework is a consolidated version of our all recommendations. What we do based on the different departments and the functions that we have. We have a research function or a department. We have a BCA function that stands for Vulnerability to Corruption Assessment. We also have a DME function that stands in between. We do research. We do reviews of a process, an institution, or an issue. We analyze it and we issue recommendations. So the end product for us is a report and recommendation. Recommendations, all of them are consolidated into the AED framework and basically that is divided for each institution in the government of Afghanistan and the international community. If you are interested to have a look at that, at what it looks like, still you can find it as part of our six-month report that we communicate with the public. Going to our website, you can find a copy of our AED too. So far, we issued over 390 recommendations that cover the government of Afghanistan and the international community. Sometimes we also do some non-profit reports. The major issues is like Power One, uh, land usurpation in Afghanistan, and some of the others that we can discuss in and In terms of the legislations, we also have the capacity having the national and international expertise to either draft legislations for Afghanistan based on the need, or we review some of the current legislations or the ones which are in the process of development, comment it and see it from an anti-corruption perspective. Our main purpose on reviewing legislations is to see that whether the law is strong enough about the, uh, um, uh, uh, against the uh, influence of the corruption which is very big issue in, in the country. I'm going to reverse to corruption assessments that we mentioned, which Mr. Ravi, who is sitting next to me, is the team leader for that section. And one of the famous ones that we did so far, obviously, we did 11 BCAs. Uh, this is starts from uh, January 2014 up to now. We did 11 BCAs on different processes and institutions. Uh, some of the very famous ones are the VCA on import of the pharmaceuticals and the VCA that we did on the electronic IP. Okay, the anti-corruption uh, uh, framework and the tool. Uh, obviously, I just mentioned that that's a consolidated version of our all recommendations. It provides some specific guidelines to the uh, recipients, I mean the government of Afghanistan and the international community that what they should be doing, uh, where they can improve, and how they can improve the processes. Also, uh, the implementation of our recommendations, I can mention that uh, MIC has a very unique approach also to the recommendation that we issue. We just don't issue a recommendation, but we also do a monitor from the implementation. We usually try different mechanisms and different uh, kind of approaches to go to the government and international community and make them to implement our recommendations. Okay, so I think everything is here. The only thing I can mention about the community tool is that very recently we reformed our community tool a little bit. We wanted to be a little user friendly because previously we found it to be very complicated. Uh, some of the stakeholders, uh, the one who, uh, for which problem actually we have the recommendations, they didn't find the exact section or they didn't know what exactly to do. So very recently we went through a report process into our INMI tool and we, uh, uh, we simplified it a little bit and now we think it is much easier to understand and, uh, and, and, and basically implement also the, the recommendations. 
the BCAs. BCA obviously is a, is a methodology that I mentioned earlier. It's a, a research methodology and used for assessing the corruption. So what we do here as a BCA is we don't uh, we focus actually on processes and systems, sometimes in particular institutions. We don't focus on individuals. As an example, I already mentioned that in front of pharmaceuticals is a is one of the famous BCAs that we did so far. When we went there, we obviously assessed the areas which are vulnerable against corruption in the process of improving pharmaceuticals. Obviously, in this process, there are a lot of individuals, systems, steps, everything is involved. We don't focus on the individuals. Why? Because focusing on individuals that's the job of the attorney general or prosecutor to do the prosecution. We don't have the power of prosecuting people, so we cannot focus on the individuals. Rather, we focus on the system that how we can uh, uh, how we can improve the current practices with bringing some necessary reform to make it more stronger against the corruption or the possibility of corruption. We mentioned that we have eleven BCAs up to now, pharmaceuticals and e as well as one of the ones. The future plan on BCA, we are now looking into the uh, revenue sources of the municipalities. My colleague sitting next to me, he already has a draft of that BCA and as soon as that is approved, uh, hopefully we will be in a position to, to release it and you will have access to that. And the other one is also into the International's work permit into the Ministry of Labor and Social Affairs. The Minister of Labor and Social Affairs, two months ago, she came to us and requested that uh, there are a lot of vulnerable uh, areas of practices in the ministry, and she wants Mick to do a uh, vulnerability to corruption assessment. Obviously, we agree with her that if we do a vulnerability to corruption assessment, will be an independent one, not the one which could be influenced by the minister or any other person in the institution. The second thing, obviously, we also have very limited resources. We can't do everything in the government. So now we started with a little bit different approach with this PCA. That we are doing the actual work of the PCA, but we ask two of the ministry staff to join the process learn the method for uh, doing the PCA, that in the future they will be able to replicate the same model to other areas of the ministry. Also, the original request asked us to do a uh, uh, PCA into the uh, finance department, the human resource department, the procurement department, the uh, international sport program department, and I think one and uh, uh, other two ones. But we said that okay, we can't do all of it, but we do one as a sample for you, and the rest we want the ministry to learn it for itself. Because BCAs are carried out by the institutions that they want to know what's happening in their institution, that they can anticipate later on. So we want this expertise actually to grow, and we want to build some capacity also, that if you are not able to do certain things, then people should be able to do uh, or respond to their own needs. The legislation framework, I already mentioned that we uh, have the capacity to review the uh, existing laws of the laws which are in the process of development. We already commented on laws like, uh, like uh, access to information, property dealers law, finding law, and some of the other laws. What we do basically as soon as we know that the government or other stakeholders are working on a on crafting the law, we contact with them, we get a copy of it, we get engaged ourselves, and we see, especially we evaluate the legislation from an anti corruption perspective. Whether it is a strong enough that considering Afghanistan situation, it will be standing against the possible corruptions or opportunities for corruption. Meantime, we also have the capacity to draft laws by ourselves. So far, we drafted two legislations. The uh, legislation for visa global law, the one to close the visa in case of a corruption, basically we want some certain rights or protection of visa blowers, which in the current uh, uh, legislative system of Afghanistan and current legislations that's lacking. Usually a visa blower becomes a victim because they don't have proper support. 
However, on the other hand, whistleblowers are highly protected. Your identity, your security and safety is protected because obviously they, they, they just cruise up an issue and they want some change. We also found out that there is a lot of problems in Afghanistan in terms of lobbying. And lobbying basically is a term that is, or is an activity you can call, which is legal in a lot of the countries. However, in Afghanistan, unfortunately, some people are misusing the lobby and they, they change it to an illegal interference into the work of the government. If we talk very specifically, we face issues, or you remember issues in the past that ministers were complaining that every day they get hundreds of members of parliament into their offices asking for appointment of certain people, doing certain things, signing on certain uh, uh, contracts, so obviously that's a concern. All of that currently is done in a context of a lobby, because they think that's a little legal. However, in other countries, the lobbying is defined. They tell you what's legal to do in terms of lobbying and what is illegal. That can be also uh, criminalized and can be punished. So we draft a lobbying law, the current established as that. The piece of law law we drafted, we came up with an argument with the Women's Anti-Corruption Caucus that they were presented to the lower hand, house as their uh, proposal uh, of the law and hopefully it will go through the legislation process of Afghanistan and as soon as it is approved, I think Afghanistan will have another milestone achieved that we will be having a law that protects the right of the whistleblowers in the case of corruption. The lobbying law, the draft is done from our side. We work for over a year now, and uh, currently we are in discussion with some of the related stakeholders that we can take it through the legislation process. In terms of our political support, uh, mainly with the current government, I can go a little bit back, at least I step back to the previous administration. Previously, uh, one of the main problems we had was with the institutions of the government generally, that there was no any political work for party corruption. Usually, when the president or other high level government officers were asked that, okay, uh, why there is corruption, they were starting to accuse other people including international community and others. But no, they are very good, there is no corruption in Afghanistan, others are corrupt. Anyway, when it came to fighting corruption, we had issues with the previous administration. The first, they didn't have the political level to fight They didn't do any tangible activity to change something. But with the new administration, when at, at the first stage, what we found that there was a very strong commitment of fighting corruption, at least from a political world point of view. However, currently the situation is different. But in terms of our work, we are highly supported by the president, by the <coughs> CEO, Chief Executive Officer, Dr. Abdullah, and some of the other high-level uh, United Government leaders. They think that MIG is doing an uh, important job, and in a situation that Afghanistan doesn't have a strong institutions who can address uh, corruption in this country, so they need for a temporary solution, which is asked, to cover the gap. So currently, we are in a better position in terms of our support, but obviously it doesn't mean that with all this support we address all the corruption issues in the country. Okay. Report on case studies of the foreign assistance. This one is one of the other products that we spent a lot of time. And we basically did a study of selected projects funded by the international community in, the, in Afghanistan. This report is released uh, yesterday. And right now it's on our website. Obviously, corruption is not always in the government of Afghanistan. International community funded Afghanistan has spent something almost $120 billion since 2001. But still, you see that Afghans need aid, 
there is no uh, strong infrastructures in this country. We have a very high level of, uh, a very, very high uh, rate of unemployment, corruption. We go and ask for certain information and we cannot get it in years. Everything we do is hot. That's why we were required to be an independent institution. That's a value that we're always proud of. And we think that we are more transparent compared to a lot of the other institutions fighting corruption in the country. But we know that with everything we do, we still need a lot of support from the academic institutions, from the students, from the common public, that we get together and we engage with each other to discuss the corruption issues in the country, find some innovative ways that we can improve this process. All we can say is that in the most recent years, we all know that corruption is one of the biggest issues in the country. If someone asks me this question, that what are the top three biggest issues in the country or Afghanistan is suffering from, I would put corruption the first. A lot of people are putting actually security first, but our understanding working in the anti-corruption is that corruption actually facilitates a lot of things, including the insecurity, including the narcotics, the trade of the narcotics, and human rights abuse, a lot of the other things that we see. So for someone like us, we put corruption as the first issue of Afghanistan. People are suffering, and everyone is paying the cost in a daily life to get access to the basic services. There has been another service about the surveys about that, the studies that show that corruption is a big issue in this country. Obviously, we just started in engaging with outsiders. Uh, in the last four years, we have been very restricted working internally and in Kabul. But just in the last four months, we decided that we need to get help. We need to uh, uh, talk with more people, engage with more people, and discuss to find some more innovative ways to address pro uh, uh, corruption. We have the time for questions, but I rather leave it after we do the presentation from my colleague, Mr. Ari, who will be doing it uh, in, in, in Delhi. And uh, also, it's, a, it's one case study of what we find when we go and see a process. I think it will be interesting for you all, and uh, at the end we will get the questions about the MIC and about the case study that we did on the electronic Thank you. Thank you, Mr. Thank you. 
تجارت یک بیار پوزیشن به کمپیتیشن گذاشته شده بود در WTO ادوائزر اسیستان در ادوائزر بود بلکه در این از تمام بندرها یک مرسا بیره وقت هم دیگر میرسید نو فعال شده بود اشتراک کرده بودن باور بودید که در نوات نفر که انجام درفته شده بود همین کسایی که به کنر بودن از نوات نفر یک نفر هم نبود که جوابی گفته بودن که این WTO چی هست از این خاطر جالب بود که چون من در اونجا عدیب کرده بود در این در سمینار من این دیره که نشان اونجا فهمیدم بر اولویت دارم که استقام بکنم گرشی من خواستم دوست نرفتم دیگر منظور از دوستان این داستان در قومی اول این بود که ما چرا این برنامه رو برای شما در نظر کردیم که شدید برش پرزیدیشنی با در برنامه بگویم من نگاه من همی هست که این موضوع مبارزه هره این فساد ایداری و محصیل بسیار همه ما اقوان ها نیاز داریم تا با یک آواز در برابر فساد اداری استادگی بکنیم اگر چونین یک وضعیتی را ایجاد نکنیم شاید ما در برابر فساد نتانیم مقاومت لازم را انجام بدیم که تا حال متاسفانه قصوی منطقی کش میدیم ولی محصیم چی فایده داره این جلسه یکی ما داریم این بود این عدیدی ما همین هست که ما بر همین کمیونی کشن را درست بسادیم تا همه شما آقاانه را موضوع را پیگیری کنیم از دیگاه این را یک محصه خصوصا افغان امریکا دیمیرسی ما انتخاب کردیم نسبت به دیگر کانترمات در رامی اول چرا؟ نگاه این معنی هست که اون کسی که قبلا کردیم که از نوات نفر که اشتراک کردن همه از خابوده های اقتصاد و خورو می سیاسی کاری کردن که نامی دبلیو پیو را نشنیدن این بسار یک امر جالی می هست از این خاطر است که از نگاه مرگ یک محصیلی که در گذاشتان محصیل بودن تجربه میشون میشه که محصیل باید در چنین سیمینار هایی که برگذاری میشن به صورت اقتصاسی آقاهی لازم در داشته باشن خوب اشتراک بکنن و تلاش بکنن که زدیت شان را در امرو اصلا بالاتر برد همیش دنیه است که ما به دنبال معلومات هستیم در دوره تحصیل و این معلومات میتونه از چنین سیمینار های پیدا شود که بالاخره او را در جریان درس خواندن نه استاد در پاکوست نباشد و نه خود را من وقت یافته باشد که این موضوعی موضوع را پیگیری بکنیم و هر خود من یاد نمیخواهیم که در یاسا صحبت کنم بیاشت در اصل موضوع که این موضوع تذکیره الیکترونیک است در رابطه به تذکیره الیکترونیک چیزی که پریزنتیشنی که ما یاد کردیم خدمت شما البته در مقدوا براتون دکتر سه چیزی صحبت کردن که اولین وی سی ای هست که به اساس حکم رئیس جمهور که از ما خواست بود که یعنی وی سی ای یا بی اسسمنت را انجام بدیم ما این را انجام دادیم این یک پروداکت نسبتا مشترک بین ما و اداره عالی نظارت است به این معنا که اداره عالی نظارت هم در ارزیاب ها یا در کسایی که اسسمنت را باید انجام میدادن اشتراک داشتند در نتیجه ای از یابی که ما انجام بودیم دو تا راپور را پروژیوز کردیم یکی از راپور های ما برام VCA هست Vulnerability to Traction Assessment یا از یابی آسیب پذیری های معروض به فساد ایداری و دومی از این که هست برام Corruption Assessment کاری هست و این مرا که ما اونجا روی فساد تمرکز کردیم که فساد آیا در این دیلاره در عباد مختلف رشد داره یا نداره فساد را یافتیم و در این راپوری که حالا با شما شریک ساخته می شود بیشتر تمرکز برای آسیب پذیری هایی است که ناشی از آسیب پذیری ها فساد اداری توانسته در اداره تذکیره الکترونیکی را پیدا کنند در کل می خواهیم در بام اول اداره پروژه تذکیره الکترونیکی را خدمت شما به معرفی بگیریم پروژه این تذکیره الکترونیکی قبل از اینکه یک اداره شود به حیث یک پروژه به اندکار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در سال 2009 ایجاد شد و طبیعی هست که دلیل ایجادی از این حیث یک پروژه مهم برای کلی ما شما معلوم است خصوصا طبقه ای که در نیاده یک آزمیک هستند و معصیرین آیدنتیتی داشتن حق هر شهروند افغانستان هست هر دنیا شهروند که شهروند هر دنیا هست متاسفانه در افغانستان آیدنتیتی به مشکل مواجه شده امروز هر قسم مردم چی پیلوانه باشه چی غیر افغان باشه میتونه که از آیدنتیتی افغان ها استفاده کرده در خانه داخل بالاخره جای پیدا بکنند کار پیدا بکنند و همسال یعنی مردم ها به اون جرایم رو مرتکیم شما دیگر سر اهمیت از این مزیاد نمیخوام با شما صحبت بکنم چیزی که مهم است برای ما خود بی سی ایس میده اینجا چی یافته 
خب به همه پروژه خواهی که اهمیت بوده و این پروژه در تمرین کننده ها شد بیاده اروپا و میسیرادی و همچنان بخشی از پروژه توسط حکومت افغانستان هم پرداخت میشه چیزی که هایی که اهمیت از این پروژه مبلغ می که دو دو میلیون تخمین هست که یعنی یک پول بسیار هنگفتی هست و ایجا با می کرد که این پول باید به صورت درست در این پروژه مصرف می شد و نظارتی درست از این شد و مردم افغانستان دارد نهیم می کند که این پول بجای مصرف شده دیگر فعلا هزینه ای که در این پروژه انجام شده است حدود 64.5 میلیون دلار است که به حال در این پروژه مصرف رسید حالا در اداره یتیمه ای بود در زن 23 سال تقریبا این پروژه تکمیل شد و آماده شد در این که بعد این پروژه لانش شد و عمل اکتار یتی شروع شد موانی ایجاز شد در اکیده در ایراسا بخاطر این لانش کردن این پروژه و یا در عمل توزیه تذکیره الکترونیک دولت نیاد دید که اداره این پروژه تذکیره الکترونیک در اداره اداره توزیه پروژه تذکیره الکترونیک در شروع بکنند و این اداره هم در اقصد شبه پروژه هست بخاطر که اگر چه در شبکات وزارت داخله به عیسی یک بیاست عمومی کار میکرد ولی مندیتوری و هدفی از این فقط توضیح یک مرتبه ای از این هست وقتی که مکمل افغان ها دارای تصویره الکترون میشن این پروژه بسته میشه و به صورت دائمی باز محول میشه به وزارت داخله به حیث یک کار روتین و معمول از این خاطر است که این اداره هم از بیاد حقوقی یک پروژه هست در چارچوب یک پروژه کار میکنه و کارمندای این اداره از طریق از طریق دونرها معاش میگیرند و از یک پروژه دیگر همین مشترکی است که از وزارت های مختلف ایجاد شده و اینا رهبری این پروژه را به دوش دارند که نام مهیس ای آی دی وزارت مخابرات تکنولوژی معلومات رئیس ای آی دی و همچنان مهین وزارت مالیه و رئیس عمومی سبت احوال نفوس و در رهبری پروژه مهین ایداری وزارت داخله قرار دارد دیگر خب تا اینجا معرفی مختصر پروژه مطمئن حالا میتودولوژی این آسیب شناسی خب در کل ما محصی را که تبدیل کرده سرش در این بحثی که در این سلاید هست میسته که ما چیمونه تانیسی معلومات را جمع آوری بکنیم و چیمونه با معلومات معامله کرده تعامل کرده یا تحلیل و تجزیه و با چیمونه انجام شده طبعا مراجعه کرده به اصناد پروژه که اصناد مختلف اینجی از در بادی اشار و در بادی قوانون مقررات نمیدان تر زرم برای که نیراسا معمول بوده و همچنان قرارداد ها و دیگر و دیگر مشاهده های بزرگی داشتیم از دفاتیر این در عمل چی میگذرده این دارا و چی مونه کارهاشان را انجام میدن دیگر برداری جلسات گروهی داشتیم که با چند نفر مثلا سیکشن های مشرکت را وزاد در نظر گرفته افراد اشخاص را دیدیم و امراشان به صورت جمعی صحبت کردیم سوالاتی را محمد نکردیم و از اونا شدیدیم معلوماتی را خواهی نمانه شده و می تردیم استفاده از شوه استعلام که از در یک شوه معمول در اداراتی دولتی به صورتی کلاسیک هست چون اداره های نظارت قطعی ما بودن و از این شوه هم استفاده کردیم که تا جای کارورتی محصیر داشت البته خصوصا در مستندسازی مسایل دیگر استفاده از تجارب پیدنگیری از طریق اینترنت که تا مثلیم قضی موارد از مقای اصابی ببینیم که در حالی در با هم صحبت خواهیم کرد دیگر و میشکل تحلیل معلومات ها وقتی که معلومات جمع آوری شد طبیعی است که ما به سوی تحلیل معلومات بریم و تحلیل معلومات هم به شروعی به دو شروع انجام شده چون ما دو تا راپور هم کشیدیم و می دو مبلاس یکی استعداد از علت به سوی معلوم هست و استعداد از معلوم به سوی علت هست که شما جامعه اکادیک هستی نیاز نیست که تشریف بیشتر شود ما به این وقت که بساقات فساد ما را لید کرد به طرف این که ناشی از چی بودن و بساقات امو ساسی پذیری ها ما را لید کرد به طرف این که فساد آیا را داده دهید نسیم یا نه بله یافته های مهمی که ما داشتیم به این یاد اول بویم برد ها که در این راپور هم که شما میخوایین میخوانیم راپور بر چند دسته تقسیم شده یعنی فصل بندی شده بخش اولی که در راپور شما با مراعظه میگوین چارچوب حقوقی بروزه هست یا امیر بروزه توضیح تصویر الیتونگری در این چارچوب طبعا قانون سبت اول نفوس نقطه اولی هست که ما عرض کردیم با او در قانون سبت اول نفوس دو تا سه تا موید قابل مراعظه وجود داره که احتمالا می دانم موجودیت از اینها در آینده یا عدم آدرس شدنی از اینها در آینده منجر به فساد ایجاد شود یک موید هم در رابطه با 
در استفاده افرادی از شما های استفاده می رقابتی ای هم یکی از مشکلاتی بوده که ما یافتیم یعنی به شکل وسیله از این سیستم استفاده شده با شما استفاده می رقابتی هست بیدیم که هدفش چی هست هدفش چی هست که اکوال ری اپرچونیتی فور آل استفاده معمول یعنی زمینه را برای تمام افراد اشخاصی کوالیفای مزاید ساختن برای یکی خود را تیست کنن و فرصت را برست بیارن ولی متاسفانه چون یک کاری نشه هر کسی که اونجا اول یک دفعه استقام شد و چند روز کار کرده و بعد از اون یک سیستم برش چی را انداختن یک پیپرود و برش جور کردن که میتونن بیا که این حسنه که رقابت آمده باشه این یکی از شیعه های بسیار خطرناکی هست که متاسفانه در بیشتر ایدارات افغانستان ما به این سر کرده و به ایجاد این اداره که بسیار و بیش از 540 نفر از این شیعه استفاده کردن و استقام کردن استخدام های فوقلاده هم بوده که وزیر سید مثلا یک نفر ما دیدیم اما برای شاید بردان همچون بسا روشن روشن بخوام بودیم و لاجه این سا روان که یعنی نه بخوام پولیتیکس کنیده که به حساب چی شاید چون شما محصیل هستیم و شما کسایی هستیم که همکراز ما باید در بازار این قصای داری اشتانگی داشته باشیم با وزیر یک شخص مثلا درخواست میده خطمان ضرورمند است یا کسی از واسطه این جان قوی دارد یک وزیر درخواست میده که من نظر به شوق علاقه ای پیدا رو میخوام در بیداره تصویر الیکتروی کار بازم که هم یکی از شما هستیم که شوق علاقه را نداریم که در یک جایی که پیسه دارنی بدم کار نکنیم تنی سکتر اگه میخواد افغانستان ولی آیا زمینه ای پساد این امی نیست که باز وزیر نشن میگه نظر به شوق علاقه ای که داره موصوف فرصت کار را پرش داده شده اینجا استخدام شده این دونه ایبانت ها را بدست آورده معنای یک نیست که فساد کسترده در پروسه ای در استخدام منابع بشری تصویر الیکترونی وجود داشته بسیار نمیخوام تصویر بگم چون وقت هم است در از بخش منابع بشری میگذاریم در بخش تدارکات شان میگه ما سه تا موضوعی کلام را در تدارکات کار کردیم اول قرارداد با کمپنی جی تی آر این قراردادی هست که پیش از اینکه اداره توزیع تذکیر الکترونیک شروع شود وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی مسئولیت پروژه را داشت برای سه سال اول که پروژه را آماده کرد برای اینکه توزیع شروع شود دیده این مقطع با کمپانی جی تی آر وقتی قرارداد میشه حجم قرارداد 101 میلیون دلار است که بسیار یک پول یک جفت است در این قرارداد البته بسیار مشخصاتی از این حتی نیستیم از بود تکنیکی به دست بیاریم به خاطر که با آنهای از طرف وزارت مخابیرات در آن صورت گرفت مثلا وقتی که شما چه میکنی یک دیوائیسی کامپیوتر یا یک دیوائیسی به حساب الکترونیک را میخوایید از طرف اینترنت به دست بیاریم طبیعی است که شما سریال نمبری از دوره کورت نمبری از دوره و جزیاتی به حساب دیگری که لازم است تا او باید باید دادیم که دقیق براتون برای و کمپانی براتون پرایس شد مدرک کنه ما چنین چیزهایی هم دستخانه از طرف وزارت تکنالوژی مرواتی به دست آورده نتانیسیم و همین خاطر بود که ما این را مرواتان کاملا محدودیت های مشخصی را برای اون وضع کرده و همچنان در عمل تدارکات افغانستان نیست چون این کار را انجام داده در آنجا و او که چیگونه ما میداریم در چی حالت خواستی میداریم از منفعی واحد استفاده را کنیم خب چیزی که در اون رو دیده میشه یک دفعه این رو پشتاق میکنم به وزارت به کمیسیون خاص تدارکات که متشکل از وزیر داخله اقتصاد و عدلی است و این رو پشتاق میکنه که این امیر ما از منبع باید خواستیم که به این امی کمپنی بسکاریم این فرادات پنیسر هزار دولار است خب این رد نکنم که کمیسیون خاص تدارکات در این ردشان مشخص است که یعنی فیناعت بخش نبود که باید ما از منبع باید استفاده کردیم د خب به هر آنش به بار دوم یا به بار دیگری که پیشنات می روید کمیسیون خاص تدارکات هم نظر به معذرت هایی که داشته یا فشار هایی که بارای کمیسیون بوده به دخلی در قید می کرد حالا سوال ما رایی است که ما وقتی که رفتیم بسا کردیم که بار دوم وقتی کمیسیون خاص تدارکات در تایید کرده قرارداد شما به این فرق سینگل شروع کرده در حالی که سرها کمپنی پرودکشن در افغانستان خواهد هست پس کجا و امو در حالی تکراری تبلیغ را بیشتر کرده بودند، بدل با بازی بالا از امو کمیسیونی فاصل در خود انجام داده که ما هر یک کاری که در جامعه میگیم برای شما نمیگیم فساد را داده، میگیم فاکتورها زمینه های بنی وجودی فساد در کوسا وجود داره. یعنی اگر چنین یک کارهای انجام میشه در این داره، ولی شفاف هم کار انجام شده باشه، شفاف رو واقعی نمیشه بگید. ولی بدون این کارکتر هم انجام شده باشه این کار، ولی همیش یک آدمی متدعیگیری که بسیار باورمند در این مملکت باشه در از یه مویداره نمیتونه باشه 
اگر کسی دیگری باشه مثلا فرما که آقای راشد بیروت قدیم ما هست امروز اگر رفتن نکرد از این شیوهی که بعد فرصت مساعد بود فردا ما که اومدم شرط من بکنم میکارد از این خاطر یعنی فضای فساد اداری یا فرصت های فساد اداری در پروسه های تدارکاتی این اداره موجود هست و در آخر میخواییم بخش چی شبویم اخیر شکل در رابطه به پروسه هست پروسه ای را که ایلا تنظیم کردن خوشبخت آنم یکانه دستاوردی که در این پروسه موجود داره و قسمان پولی که در این به مصرف رسیده است نسبتا ما بجای میداریم این نیست که فعلا این داره دارای یک پروسه ای کاملا آماده و ایداد برای توضیح ایداد در تسکیره ایلکترونیک هست یعنی ایداره میداره که توضیح بکنه چرا؟ به خاطر که دارای ترز رسنها رهنکود ها و همچنان قوانین و مقررات و ریسایر نوازیم یک تحبیه هست که اینا دارد یعنی اصلاد و مدارکشان تکمیل هست و همچنان در حالت به خود پروسه چی؟ سیستمی، سیستمی الیکترونیک که چیگونه عیار شده هست دیتابیسی از اینا انکریپت هست یعنی به اینا که وقتی دیتا انکریپشن هست این در چی پشتا و اولی برزه هست و همی هست که وقتی دیتا چه می شود؟ سن می شود مثلا از یک ویلیت و ویلیت دیگر و برکت می آید در جبیان یعنی دسترسی برای یعنی اولی که ممکن نیست اگر ممکن هم شود باز این دیتا به شکل چی می شود؟ به شکل وردینگی که موجود است به او شکل نمی آید این یک سم تردیل می کنه و خانده هم می شکل چی هست در داخل یعنی از او خاطر یعنی مسئولیت دیتا درست است در طبیعی که ما مراعت کردیم از طبیعی مدارکشان را دیگر پروسه تذکیره الیکترونیک در طول آمودگی خود را دارم برای شروع کار و اشتادات را که ما داریم برای دیاست جمهوری و در طول برای حکومت افغانستان دو تا نقطه کلیمی هست اول از این که این را پروی ما باعث این نشود که این پروسه به تویر هم داخته شود و این پروز و فردا بانهای برای از این جمعه کرده شود که به کفای سیاسی از این سیباره بکنند و پیشنیات مشخص مونده این راستا همی هستند که باید این ها اصلاحات آجیل در, در بخش منابی بشری و در بخش تدارکات موجود بیارند اما کاری پروسه را شروع بکنند، توضیح پروسه را تذکیر را شروع بکنند و دو کمپانی که دیار چون یک کمپانی بزار ببخشید کمپانی قرارداد با کمپانی که دیار یک قرارداد بزار با هر بزرگی پولی هست و همچنان بسیار تکنیکی هست اینجا میگنه که باید یک آدت شود تا شف... شفافیت و عدم شفافیت محصیلیت یزید و کارت افکتیویز و یک های یزید و این مردم یک خانسان روشن شود تشکر بکنم از اینکه من را تعمل کردیم و کمی اکتا مورد زگر برای کارتی این که طبقا تذکیره ایلیتونیک داده نشده و قرار خفت و شما نیم خوابات پارتومالی و خیل موضوعات اقتصادی و سرشماری و خود اینا اما زمانی که این اقتصاد صورت میگیره یا سیستم متضرر میباشه در مقابل اقتصاد و بسیار سادگی میتونه یه در طرف روبره که خودش یک فاجعه میگه شد پینا ما باوری ما بایی است که اگر پروسه با وجود یک طرف دار از اسمیم سود شروع شود اگر با این شکل شروع شود چی خواب کرده؟ هفتاد فیصد افراد کنجا استخدام شده واجد شواهد نیستند در پوست های بسیار تخصصی زمانی که میریم نبینید که یک شاگرد سمت بازی مکتب آمده و اومدم تجربه این کار هم نداره چی بود نیک بودی که پروش هم نداره خیلی فرد کنم جرم که عملی ها گرفته باشه اون هم نداره پس با کجا میبر افغانستان همی است که زمانی که میگن کرپشن کلس کرپشن یا فساد میکشه یا قتل میکنه هرچند در وقت در وقت به تعلیق انداختن این پروسه تذکیر الیکترونیک بسیار سیاسیست، تحنیکی نیست اما زمانی که اگر آغاز شوال و فعلا کابل به شکل پایلوت است ما تشکیش ازی داریم که به اون شکل که هست نقص شد چرا؟ یکی از نظر کیفیت میتونه مشکل داشته باشه و بسیار سالگی افراد زورمند این افراد را جاره جا کردن میتونن پروسه را احلاق سیاسی داشته باشن و نقصد یا دست بزنن یا تغییر بکنن یا لقل ما ما هر کلام ما شما واقعا اگر خلاصه بکنید نشد هر کلام ما شما از فساد میپانید که از منتقلی مشکل افغانستان است و هر شهرمند افغانستان از منتظر است یک نمونه مثالش فعلا تذکر الیکترین است الیکترین است هر شهرمند در قیدی داره کوله داشته باشد اما کسی گرفته نمیتاند خیلی پروسه دیگرم به طریق است چرا؟ مخاطر که انتر کنسه شکر دارد Why 
why we don't have the Tazkira or national identity cards. The floor is open for any discussion and questions. So we, we, will, uh, we, we would like to remind the students to... Uh, first question is, uh, why former chief of the uh, head of the office make president Bravo. Uh, second one is uh, uh, he said that uh, the government is not serious about party corruption. Uh, is that uh, true or not? And the, the third question is that uh, your first VCA was uh, critical of IOM, but the update version is not that much critical. Can there be a reason for this? Thank you. I'm a champion of the Mogulan, of a chant of a hand, you are set to be a part of the Russian. I'm the first of the show, I'm the first of the show, I'm the first of the show, I'm the یک بار واقعا به شکل انترنال سال گذشته در 2014 در جنوری هم اینا استفای رو در مطرح کرده بودن که در اون زمان بازی موضوع از طرف بسر تقاضای از های کمیتر رو منظرف شدن این سال دو هفته پیش اینا استفا دادن چند دلیل دارن یک دلیل روندیشان می است که حکومت در یک سال گذشته در قسمت کار مبارد در انفساف صادق نبودن قسمت زیاد از کارهای افتاباها که به سمبولی و یا نمایشی است با باور آقای درگو به باور شخصی شانست ما آقای بخونی کنیست با باور از اونا به این طور یک حاله کار مبارد در اقصاد زیاد نتیجه نمیده با اونا در قطع هم و خستگی خود از وضعیت بیان کرده و استفاق داره اما ما فکر میکنیم که درست از ما هم اینجا حکومت تایید نکردیم باشه و ما حکومت هم نیستیم اما این برداشت ما این است که با فشارها و کارکرد مجموعی همه با ما هر جا میتونیم حکومت و وادار بسید که علای مفصاد مبارده کنند مثال شده کنند میکنم هفته گذشته شام روز چارشنبه خبر یادایی یک نفر از مسلمین کابوپان زمان که ما شنیدم در قبل خواه میدید در هیچ جای دنیای کار نشده هیچ قانون رو هیچ مقرره رو شما نمیتونید که مجرمه که به ده سال حبس محکوم است 333 اشار نو میلون دالر خرقدار است او را از بانک بکشند و بگوید که تو بیان 900 دالر 900 میلون دالر سرمایه گذاری بکو از 900 میلون دالر 300 میلون دالر فایده بکو 70 میلون دالر هم تکس بده زندان هم قسم میشه که روز آزاد استی در دفتر کن شب از در میمانتانه امنیتی میلی تکو مدت زندان هم پرم میشه خندالر است جوک است جوک قرم است زمانی که مشوری رو میرد کسای دیگه که با ما یک جا کار میکنند واقعا حیران مونده بودید که حکومت چرا این کار کرده اما مطمئنا همه شما این تحقیق میکرده بسیار سر سلا کرده و نمانده که حکومت واقعا این کار از ایش به میشکل به سالگی تیر شد تا سطح رهبری حکومت هم پیش مردم آمدن گفتن هیچ معامله نشده ما هم نظارت داریم چیزی گفت نیست شما چه بود آمده کنیم اما ما مانه شده یعنی سر و صدای ما با وجودی که خطرناک بود اون مرحله ما وظیفه ما بود ما باید این کار میکردیم و تام سیمون سردی بودیم یعنی به این مانس که اگر اراده هم نباشد بعض موارد میتونیم اراده ایجا کنیم اراده یک چیز ذاتی نیست بعض اوقات میشه که ایجا باشد کنیم یک موضوعی دیگر در قسمت حکومت گفتم میتونیم که حکومت ما هیچ وقت موقف شد در قسمت کار مبازار افساد تایید نکردیم موق حکومت در قسمت کار مبارزه را افساد یک اپروچ یا یک کار نامتوازن داشتن در بعض حالات اینا توجه کردند که بعض نقاط آفرست میکنند اما پسان دیده شد که به شکل درستشی پیش نه ما مثال هایشان را دارد قضیه کابلوان در روز سیوم باز شد که رئیس جبو غمی غنی بره کرده بود روز سیوم شد سیوم چی است؟ روز دوم بود فکر کنم سیوم پرمان است اما زمانی که این پیش رفت دیده شد که در پروسی عدلی قضایی درست کار نکنه ما هم رازی نبودیم چندی باش باید کردیم به داخل به از مرحله مثل که دیده این که مجرمه که محکمه رو محکم کرده اون رو از ما از زندان کشیدن تشویش ما این بود که ما در گذشته هم میشه داد میزنیم میگفتیم که مسئولیت از قانون یا مافیلیت از قانون قسم است که مجرم و محکمه و دادگاه کشانده نمیشه نمیشه. زمانی که ما این رو دیگه بودیم و هوی چی نقص شد ولی که بیخی از از مافیت از قانون هم تیکر این یک درخت یک نبیسا پیشرفته از مافیت از قانون بود 
که کسی که محکوم شده بود با مجازات و پشت میلی زندان بود ای را خاکش کرد این نقطهش برای ما بسیار خطر ناک بود بنابراین حکومت در بعض موارد بعض کارا کرده اما برداشت ما در عمومی چی است؟ در عمومی است که حکومت استراتژی مبارزه علیه فساد اصلا نداره تا ماها برای کار مبارزه علیه فساد و ما این همیشه نقد کرد در اوائل حواظ هم که یکی از عمده تاییم کارهای حکومت کار مبارزه علیه فساد باشه اما زمانی که حکومت کار شروع کرد دیدیم که پالیسی خارجی موضوع امنیتی و مشکلات داخلی سیاسی خود حکومت در سمر کل کارا کار مبارزه علیه فساد رفت و خاشیه و تا به حال هم حکومت واقعا رای خود در قسمت کار مبارزه علیه فساد نیافت که از اینجه حد ما همیشه این موضوع را گفتیم و با پاکا بودیم و میدیا بودیم و مقدم بودیم و حالا موقف ما هم نیست در بعضی موارد ما پشتن یاد کردیم مثلا ما را حمایت کردن اما به این معنی نیست که کل کار مبارزه علیه فساد با رکومندیشن های ما ختم میشن قسمت زیاد شد میگیره اما خیلی کارهای دیگه هم باید شد سه آلوین، آلوین بعد از اینکه ما گزارش خود نفر کرده ما حالا باید بگیم که اشتباه ما چی بود؟ اشتباه ما اینه که گزارش فارسی ما برای آخرین بار اپدیل شده بود گزارش انگلیسی ما مخاطب فارسی اپدیل نشده بود ما در گزارش فارسی این مشکل نداشتیم در گزارش انگلیسی خود این مشکل داشتیم بعد ما در این زمان ما برای هر نوع کریتسیزم اوپن هم هستیم زمانی که آیایی با ما مراجع کرد چی پاک بشنشان بر ما نوشته کرد دوام کرد که این 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 موقع ما چی داریم که باید چی شده اصلاح کار ما کرده ما واقعا اصلاح در بحثات مفتی حق از نمیریم ما پس میریم به یافته های خود یافته های خود ما که باید چک کرده دیدیم که در بعض موارد ما راست نگرده ما در موارد دیگه هم بود که ما صرف با یافته های خود اتفاق کرده به خاطر بلنی سی کمیته مستقل ما حقیقی رو داریم که نظر خود اینجا به شکل مستقل آمد ببین جانید و تغییر نمیده ما به ما همید شکر I have several answers for this, and there are several solutions that the government can take. There are lots of international best practices around fighting corruption, and there are experiences of other countries that experience the same situation as we are currently facing. I can tell you three things. First, the current, there are three things, maybe. Either you reform the current system, the one who are depicting the corruption crime, the one who are investigating the corruption crime, the, the one who are doing the, uh, the final judgment, which is the courts. So what will happen? We know that the system itself is already vulnerable to corruption. We all know that there are a lot, a lot of corrupt prosecutors, corrupt judges, and corrupt police. So can you agree with the current system? Obviously not. So what you need to do, you need to reform. So if you need to reform, how big is this reform? Is? Obviously it's a great thing. 13 years, international communities, Afghans, we all invested to make this reform happen, but then this is not happening. Why? Because it's a too big area. So the alternative, in this case, is based on some international best practices, that you create a smaller team, a team that's, uh, that's easy to appoint and find some clean people. And you give them based on the constitution and the law, that actually our current constitution doesn't allow them. You give them power of prosecuting, also having a special code for corruption, and the human detail. This has been practiced around the world. Malaysia, uh, Hong Kong, Indonesia, Kenya, some of the other countries. What they have? They have a high commission for anti-corruption. This high commission is totally independent. They have the power of arresting, they have the power of prosecuting, they have the power of their own court, that they can bring the, the criminal to the court, and they can put it in their own jail. This is allowed by the constitution of, of those countries. In September, I was in Malaysia. Malaysia hosted the 16th International Anti-Corruption Conference. So what they They have an anti-corruption commission. They call them the prime minister, prosecuting them for $700 million that appeared on his account. So can we call our president or the CEO for prosecuting them or something they do wrong? They can't. Why? Because our laws doesn't allow them. Or we don't have a strong enough institution to do that. 
So that's some other alternative that they can do. But still, Afghanistan has a, a lot of barriers on the way that we have to change the constitution. We have a specific law for creation of this uh, commission, a lot of other logistical In the meantime, there is also another approach. It's called the integrity islands. Integrity islands basically you focus on one or a couple of single processes or institutions and clean them, totally clean them. What you make, you basically make up integrity island, which everything is transparent there. You make examples of integrity there, especially in a situation like Afghanistan, that corruption is very systematic. Everywhere you go, there is corruption. So by doing that and increasing the integrity island, you come to the point that you may address the, 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 the issue systematically. So there are several things that government can do, but the problem is that they are not big. That's the problem. Thank you to everyone. If you want to take more questions, uh, thanks for the committee.